పట్టణంలోని పలు హోటళ్లలో విక్రయించే పదార్థాల నాణ్యతను పట్టించుకునే ఆహార తనిఖీ అధికారులు కనిపించడం లేదంటూ ప్రభుత్వాన్ని అసభ్య పదజలంతో కామన ప్రభాకరరావు ఎద్దేవా చేశారు ఏడుది రోడ్లోని కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో శుక్రవారం ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఏఐసిసి సభ్యులు కామన ప్రభాకరరావు మాట్లాడుతూ గతంలో మినపప్పు తదితర ముడి సరుకుల ధర అధికంగా ఉన్నప్పుడు ఇడ్లీ మినపట్టు పూరి పెసరట్టు తదితర టిఫిన్ రేటును పెంచేశారన్నారు ఈ ఏడాది పప్పు దినుసుల రేటు దిగువచ్చినా కూడా రేటును తగ్గించలేదన్నారు దీంతో వినియోగదారులు నష్టపోతున్నారని అన్నారు అలాగే పట్టణంలోని పలు హోటళ్లలో శుచి కరువైందన్నారు నిల్వ పదార్థాలు విక్రయిస్తున్నారని అన్నారు దీనిపై చర్యలు తీసుకోవాల్సిన మున్సిపల్ అధికారులు నెమ్మక నీరెత్తిన చందాన వివరిస్తున్నారని ఆరోపించారు గతంలో వార రవీంద్ర కమిషనర్ గా ఉండగా తనిఖీలు చేపట్టేవారని అన్నారు ఇప్పుడు కనీసం హోటల్లో పారిశుధ్య నిర్వహణ సైతం పట్టించుకునే వారే కనిపించడం లేదని వాపోయారు అడు ఆహార తనిఖీ అధికారులకు మున్సిపల్ శానిటేషన్ విభాగానికి పెద్ద ఎత్తున హోటల్ నిర్వాహకులు మామూలు అందజేస్తున్నారని అందుకే వాటి జోలికి పోవడం లేదని ఆరోపించారు ఇంకోవైపు అందులో పనిచేసే కార్మికుల లిస్టు నోటీసు బోర్డు ఏర్పాటు చేయాల్సి ఉండగా కార్మిక శాఖ చూసి చూడనట్లు వ్యవహరిస్తుందని అన్నారు రోజు వేలాది రూపాయలు టర్న్ ఓవర్ చేస్తున్న జిఎస్టీ నుంచి తప్పించుకుంటూ వాణిజ్య పనుల విభాగానికి సైతం పన్ను ఎగ్గొడుతున్నారని ఆరోపించారు అన్న పేరిట పేదలకు తక్కువ ధరకే ఆహారం ఇస్తున్నారని అయితే వేల మంది ప్రతిరోజు టిఫిన్ చేసే హోటల్లో దోపిడీని ఎవరు అడ్డుకుంటున్నారని ప్రశ్నించారు మన్నపేటలో అన్న క్యాంటీన్ ప్రారంభానికి వస్తున్న కలెక్టర్ ను ఈ అంశంపై తమ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో నిలదీస్తామని పేర్కొన్నారు హోటల్పై చర్యలు తీసుకోకపోతే ప్రజా ఉద్యమం చేపడతామని హెచ్చరిస్తూ ప్రభుత్వాన్ని అసభ్య పదజాలంతో కామన ప్రభాకరరావు దూషించారు ఈ సమావేశంలో పామర్తి సుబ్రహ్మణ్యం దుర్గాప్రసాద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు పెసర శనగపప్పు నూట ఇరవై రూపాయలు అమ్మింది పెసరపప్పు నూట ఇరవై రూపాయలు అమ్మింది పామాయి డబ్బా పదకొండు వందల రూపాయలు అమ్మింది ఈ సంవత్సరం వచ్చేటప్పటికి మినపప్పు వచ్చేటప్పటికల్లా డెబ్బై రూపాయలు తగ్గిపోయింది అలాగే కందిపప్పు వచ్చేటప్పటికి అరవై ఐదు రూపాయలకు వచ్చేసింది శనగపప్పు వచ్చేటప్పుడు డెబ్బై రూపాయలకు వచ్చింది పెసరపప్పు వచ్చేటప్పటి కల్లా డెబ్బై ఐదు రూపాయలకు వచ్చింది పామాయిలు వచ్చేటప్పటి కల్లా తొమ్మిది వందల యాభై రూపాయలకు వచ్చింది ఈ పరిస్థితుల్లో పెద్ద పెద్ద హోటల్లో రేటు పెరిగినప్పుడు అప్పటి వరకు యాభై గ్రాములు ఉన్న ఇడ్లీని తీసుకొచ్చి యాభై గ్రాములు ఉన్న పది రూపాయలు అమ్మే ఇడ్లీని తీసుకొచ్చి ఇరవై రూపాయలు తీసేసారు ఒక పూరి అది సైజ్ ఎంతో కూడా తెలియదు ఏంటో తెలియదు దాన్ని తీసుకొచ్చి ఇరవై రూపాయలు ఉన్న పూరిని తీసుకొచ్చి ముప్పై ఐదు రూపాయలు చేశారు ఈ వేళ రేట్లు తగ్గిపోతే ఎక్కడ కూడా వీళ్ళు తగ్గించడం లేదు దీని మీద ఫుడ్గా అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇన్స్పెక్టర్ కానీ లేకపోతే మున్సిపాలిటీ కానీ మున్సిపల్ శానిటేషన్ వాళ్ళు కానీ ఎక్కడ కూడా దాన్ని చర్యలు తీసుకోవట్లేదు లక్షలాది రూపాయలు వీళ్ళు టర్న్ ఓవర్ చేస్తున్నారు చేస్తున్నా దీని ప్రభుత్వానికి ఒక రూపాయి కూడా ట్యాక్స్లు కట్టడం లేదు దీని మీద కమర్షియల్ ట్యాక్స్ నోరు మూసుకోరుకుంటుంది వాళ్ళు కూడా యాక్షన్ తీసుకోవటం లేదు ఇది చాలా దుర్మార్గంగా తయారైపోయింది దీని మీద అడిగే నాదులు ఎవడం లేడు ప్రభుత్వ అధికారులు అంతకన్నా చర్య తీసు మంత్లీ మామూలుగా అలవాటు పడి ఫుడ్ అండ్ శానిటైజ్ వాళ్ళు అలవాటు పడిపోయి ఎక్కడ కూడా వీటి మీద శాంపుల్ తీయట్లేదు రాత్రి నేను ఫుడ్ సేఫ్టీ ఆఫీసర్కి ఫోన్ చేసి అడిగాను అడిగితే అతను ఏం చెప్పాడంటే మీరు నాలుగు నెలలు అయిందండి నేను వచ్చి మండపేట నేను ఇప్పటి వరకు రాలేదండి నేను రావడమే జిల్లాకి నాలుగు నెలలు అయిందండి అని మరి మండపేట శాంపుల్ తీసేవా అని అడిగాను ఏ రోజు తీయలేదని చెప్తున్నాడు వేళ్ళు ఏది నిల్వ ఉంచినటువంటి పచ్చళ్ళు నిల్వ ఉంచినటువంటి కూరలు ఇవన్నీ ఉంచి ఫ్రిజ్లో పెట్టి వినియోగదారులు కమ్ముతున్నారు దీనివల్ల ఆరోగ్యాలు పాడవుతున్నాయి ఆరోగ్యాలు పాడై ఆసుపత్రులు పాలవుతున్నారు డయేరియా వస్తుంది అలాగే ఇది వస్తుంది కాలమీలు వస్తున్నాయి ఇవన్నీ రకరకాల ప్లేట్లేటర్స్ పడిపోతున్నాయి ఇవన్నీ పడిపోతున్నాయి దీనికి పెద్ద హోటల్లోనే కారణం చిన్న హోటల్ వాళ్ళు రోడ్డు మీద పక్కన చేసుకునే వాడు చాలా మంచిగానూ చాలా రేటు అనుకూలంగానూ ప్రజలకే ఇస్తున్నారు ఈ పెద్ద హోటల్ ఏదైతే ఉన్నాయో మండపేటలో వీళ్ళందరూ కూడా దుర్మార్గం చేస్తున్నారు వాళ్ళు తమ సామాజిక వర్గాన్ని ఉసుకొలిపి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే మాకు మాకు ఈ మండపేటలో మాకు తిరుగులేదు మమ్మల్ని ఎవడో ఏం చేయలేడు అన్న ఆలోచనతో పడుతున్నారు పడి రౌడీల్లాగా ప్రవర్తిస్తున్నారు ఇది చాలా దుర్మార్గం దీని మీద ఖచ్చితమైన యాక్షన్ తీసుకోవాలి లేకపోతే ప్రజలు వినియోగ చాలా నాశనం అవుతున్నారు అన్న క్యాంటీన్లు పెట్టి ఐదు రూపాయలు ఇవ్వడం కాదు నేను అడిగేది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈ హోటల్స్ అన్నీ కంట్రోల్ చేయండి రేట్లు సక్రమంగా చేయండి ఏ ఎంత పరిణామం పరిమాణం అమ్మాలో ఎంత ఏ విధంగా ఇది చేయాలో అన్నది ఎవడా ఎక్కడ చెప్పడం లేదు వాళ్ళు తోచేస్తున్నారు ప్రజలు వినియోగదారులు రోజు రోజు లూటి లూటి చేయబడుతున్నారు దీని మీద యాక్షన్ తీసుకోమని చెప్పేసి జిల్లా కలెక్టర్ని నేను కోరుతున్నాను రేపు అవసరం అయితే జిల్లా కలెక్టర్ మండపేట వచ్చినప్పుడు నేను ఖచ్చితంగా అతను నిలదీస్తాను నిలదీసి
ప్రతి హోటల్ మీదకి పెద్ద హోటల్ అన్ని హోటల్ మీదకి తిరిగి పంపించాడు పంపించి దాన్ని అవసరమైతే సీజ్ చేస్తానికి వాళ్ళు నోటీసులు ఇచ్చి సీజ్ కూడా చేసిన ఆ రోజులు కూడా ఉన్నాయి కానీ వాళ్ళు ఎందుకు చేయట్లేదు మున్సిపాలిటీ మున్సిపాలిటీలో ఉన్న అధికారులు కూడా వాళ్ళు మామూలు మొత్తలు పడి ఎక్కడ ప్రజా సంక్షేమం పట్ల ప్రజ దీని పట్ల ఎక్కడ వాళ్ళు చూడట్లేదు దీనివల్ల ప్రజలే నష్టపోతున్నారు అంతిమంగానే అందుకోసం తక్షణం దీని మీద చర్య తీసుకోమని చెప్పేసి ఈ అధిక రేట్లు తగ్గించాలని చెప్పేసి నేను డిమాండ్ చేస్తున్నా దీని మీద అవసరమైతే ఎంతలోకి దూ దూరంగానే వెళ్ళడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం దీని మీద రైడింగ్ చేయాలి వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకోవాలి వాళ్ళు తీసుకోకపోతే మాత్రం అధికారుల మీద కూడా అవసరమైతే వాళ్ళ మీద కూడా కంప్లైంట్ చేయవలసి ఉంటుంది వాళ్ళ చేత ఎప్పటికైనా ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని అధికారులు ప్రవర్తించమని చెప్పేసి ప్రతి వాళ్ళు ఎన్ని ఏ రోజు ఎన్ని వెళ్ళారో ఎక్కడికి వెళ్ళారో కూడా ఎవరికో తెలియదు ఆ హోటల్ ఎవరిదో తెలియదు ఆ హోటల్ వాన్ రూపాయలు పెట్టరు అక్కడ వాడు వాడు టెలిఫోన్ నెంబర్ పెట్టరు ఎవరన్నా అక్కడ కూర్చోబెడతారో వాడు ఇష్టమంతుని మాట్లాడతాడు వినియోగదారుల పట్ల అసభ్యతగా మాట్లాడుతుంటారు గౌరవం లేకుండా మాట్లాడుతుంటారు ఇది ఇది పద్ధతి కాదు వీళ్ళకి ఎక్కడి నుంచో పొరుగురు నుంచి కూడా వచ్చే వ్యాపారాలు పెట్టి ఇక్కడ లూటీ చేస్తానంటే చూ చేత చూస్తూ ఊరుకునే మీ చేతులు కడుతూ మాత్రం కూర్చోలేదు దీనికి తగిన బుద్ధి చెప్తాం అందులో కబడ్డారు నేను చెప్తున్నాను ఖచ్చితంగానే మీరు తగ్గే తగ్గించే వరకు దీని మీద నేను పోరాటం ఎక్కడ ఆపను ఖచ్చితంగా పాత రేట్లు రావాల్సిందే రేట్లు ధర తగ్గినప్పుడు అలా తగ్గవలసిందే పెరిగినప్పుడు పెంచుకున్నారు ధరన్నప్పుడు తగ్గవలసిందే దీని మీద కంట్రోల్ ఉండాలి కదా మీ వీళ్ళు ఏమో కమర్షియల్ ట్యాక్స్ కూడా మొత్తంగా ఆడ ఆడ కూడా వీళ్ళ లక్షల లక్షల రూపాయలు వ్యాపారం చేసినా దాని మీద ట్యాక్స్ ప్రభుత్వానికి దోహం తీరుస్తున్నారు ప్రభుత్వానికి ఎక్కడ కూడా వాళ్ళు ట్యాక్స్లు ఎంటర్ లేదు వాళ్ళు నోరు చూసి చూడండి వదిలేస్తున్నారు ఈ విధమైన దుర్మార్గం మండపేట పట్టణంలో ఉన్నటువంటి ఈ పెద్ద హోటల్లో జరుగుతుంది దీని మీద యాక్షన్ తీసుకోమని చెప్పేసి నేను జిల్లా కలెక్టర్ని డిమాండ్ చేస్తున్నా అలాగే మున్సిపాలిటీ వాళ్ళని నేను మున్సిపల్ అధికారులను కూడా నేను హెచ్చరిస్తున్నా వాళ్ళు మీరు మీ బాధ్యతలు మీరు నిర్వర్తించండి మీకు ఇక్కడ మాకేమో వాళ్ళు తప్పించుకోవడానికి వాళ్ళ ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఎక్కడ తప్పించుకోవడానికి ఎవడ హక్కు లేదు ఖచ్చితంగా దీని మీద చేయాలి దీని మీద ఎవరైనా కానీ చనిపోతే రెండు వేల ఆరు దీని ప్రకారము ఫుడ్ కంట్రోల్ లేఖ ప్రకారము ఎవడైనా ఈ తప్పు తిని సరైన ఆహారం కానీ దీంట్లో పెట్టగలిగితే కానీ చనిపోతే ఐదు లక్షల రూపాయలు ఒక యజమాని ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అలాగే ఏదైనా అవయవాలు పోతే మూడు లక్షల రూపాయలు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఏదైనా వాడికి అవాంతరాలు వచ్చి వాంతుల నిరోధనాలు ఇవన్నీ చేసి హాస్పిటల్ పాలైతే లక్ష రూపాయలు కూడా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అది చట్టంలో పెట్టారు దీన్ని ఎక్కడ చూడలేదు ఇవన్నీ కూడా పోర్ డిస్ప్లేలో పెట్టాలి ప్రతి హోటల్లోనే డిస్ప్లేలో పెట్టాలి పెడితేనే ప్రజలు తెలుస్తుంది లేకపోతే వీడు ఎవరికి తెలియట్లేదు ఏ పరిణామం ఎంత అన్నది కూడా పెట్టాలి ఇడ్లీ ఎన్ని గ్రాములు పూరి ఎన్ని గ్రాములు లేకపోతే చపాతి ఎంత ఎన్ని గ్రాములు ఇవన్నీ పెట్టాలి డిస్ప్లే చేయాలి ఎక్కడ పెట్టలేదు అలాగే సెల్ఫ్ సర్వీస్ పేరు చెప్తున్నారు ఈ డబ్బులు దొబ్బేస్తున్నారు పక్కనే సెల్ఫ్ సర్వీసు ఎక్కడ కూడా వాడు వాడే తెచ్చుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది ఇది దుర్మార్గం అని కలెక్టర్ ఆలోచించి తక్షణం వీటి మీద చర్య తీసుకోమని చెప్పేసి నేను డిమాండ్ చేస్తాను